இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெசிபி தான் இது வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி இருக்குங்க இதை ஸ்நாக்ஸாக மட்டும் இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் செஞ்சு தர முடியும் டிஃபனுக்கும் கூட ஏதுவானது தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான இந்த ஸ்நாக்ஸை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கே கூட நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி அசத்திடலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியை எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு முன்னால உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் இப்பதான் நீங்க இந்த சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல்ல வர எல்லா ரெசிபிஸும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் முதல்ல ஒரு கப் அளவுல மைதா எடுத்துக்கலாம் கூடவே ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இன்ச் சைஸில் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூடவோ குறையவோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவில் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவு சோடா உப்பு நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவில் திக்கான தயிர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் மாவு மைதா மாவு எவ்வளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவில் தான் நீங்கள் தயிரும் சேர்த்துக்கணும் தயிர் புளிச்சிருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் இருக்கும் பட் அதிகம் புளிக்காத தயிராக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா ஒரு ஹேண்ட் விஸ்க் வச்சு கலந்து விட்டுக்கலாம் நீங்கள் கையால் பசிக்கலாம் கூட பசிஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க முன்னால் தயிரையும் மாவையும் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நம்ம ஒரு திக்கான இட்லி மாவு பதத்தில் கலந்துக்கணும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தண்ணி பத்தலைன்னா மட்டும் திரும்ப சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம கையால் எடுத்து எண்ணெயில் ட்ராப் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவும் திக்காக இல்லாமல் ரொம்பவும் தண்ணியாக இல்லாமல் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ நம்ம வடமாக உளுந்து வடமாக வரைக்கிறோம் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகிட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இது பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை நல்ல சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் முதல்ல நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெயை சூடாக்கிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி மாவை கையில் எடுத்து சின்ன சின்ன ட்ராப்ஸாக எண்ணெயில் விடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி நீங்கள் எண்ணெயில் போடவுமே மாவு பொங்கி வரும் இந்த மாதிரி உப்பி உப்பி வரும் இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை வந்து இன்னுமே கூட நல்லா கம்மி பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டுக்கோங்க ஒருவேளை நல்லா உப்பி வரலை அப்படின்னாக்கா சோடா உப்பு வந்து பத்தலைன்னு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பாதி அளவு பொறிஞ்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் நல்லா ஃபுல்லாக வேக விடாமல் பாதி பொறிஞ்சதுமே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும்போது இப்போது மீதி இருக்கிற மாவையும் எண்ணெயில் சேர்த்து அதே மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவதாக சேர்த்த மாவு நல்லா பொறிஞ்சு அதுவும் ஒரு அரை அரை வேக்காடு பதம் வர போகும்போது நம்ம முதலையே பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதால நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் ஈவனாக எல்லா பஜியும் ஒரே கலரில் பொறிஞ்சு வரும் நம்ம இதில் இஞ்சி சீரகம்லாம் சேர்த்துருக்கனால பொரியும் போதே சூப்பரான ஒரு வாசனை நல்ல ஒரு வாசனை வரும் இதை வந்து பெஸ்ட் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொ கேட்டிங்கன்னா தேங்காய் சட்னி இதை தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சுவையாக அருமையாக இருக்கும் கூடவே ஒரு சூடான சாயா இல்லைனா காஃபி இருந்ததுன்னா சொல்லவே வேணாம் அட்டகாசமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமே உங்களை இன்னொரு ஈஸியான டேஸ்டியான ரெசிபியோடு சந்திக